ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുഞ്ഞിയേസ് ക്ലാസ് നമ്മൾ സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സയൻസിൻ്റെ തേർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി പോർഷൻസിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുന്നേയായിട്ട് എല്ലാവരും ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിനും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിനുമായിട്ട് എക്സാം ടോപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെയും മാത്സിൻ്റെയും സയൻസിൻ്റെയും വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുക യു മേ നോ ലൈക്ക് ടു കമ്പയർ യുവർ സ്പീഡ് ഓഫ് വോക്കിംഗ് യുവർ സൈക്ലിംഗ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഓഫ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് യു നീഡ് ടു നോ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ ഫ്രം യുവർ ഹോം ഓഫ് ഫ്രം സം അതർ പോയിൻറ്റ് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് യു ക്യാൻ ദെൻ മെഷർ ദി ടൈം ടേക്കൺ ടു കവർ ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് യുവർ സ്പീഡ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ സൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ വീട് മുതൽ ആ സ്കൂൾ വരെയുള്ള ദൂരം അളക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളിപ്പം നോക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് എവിടെ നിന്നോ ആ പോയിൻറ്റ് മുതൽ ഒരു എൻഡിങ് പോയിൻറ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അളക്കുക അത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ടൈം നിങ്ങൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ടൈമും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്പീഡും കിട്ടും അപ്പോൾ ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് ആരാണ് ഏറ്റവും കുറവ് സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇപ്പം വളരെ എളുപ്പമായി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി വോക്കിങ്ങിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ സൈക്ലിങ്ങിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് കാര്യവും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ജസ്റ്റ് ആ ഡിസ്റ്റൻസും അത് കവർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമും മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഇറ്റ് മേ ബി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടു നോ ഹൂ എമങ് യു ഈസ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് സ്പീഡ്സ് ഓഫ് സം ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ടേബിൾ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സ്പീഡ്സ് ഇൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് യു എസ് എൽഫ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ആനിമൽസിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടേബിൾ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് സ്പീഡ് ദാറ്റ് സം ആനിമൽസ് ക്യാൻ അറ്റെയിൻ അപ്പം ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഫാൽക്കൺ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് ത്രീ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഇതിനെങ്ങനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ത്രീ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ കിലോമീറ്ററിനെ മീറ്റർ ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അവറിനെ സെക്കൻഡ് ആക്കാനായിട്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം കിലോമീറ്ററിനെ മീറ്റർ ആക്കാനായിട്ട് തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അവറിനെ മാറ്റാനായിട്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എങ്ങനെയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വന്നത് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി അതായത് അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് ആണല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡും ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ആണ് ആ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ആയിട്ട് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ചീത്ത വൺ ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നോക്കിയാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഓരോന്നിൻ്റെയും നോക്കുക ബ്ലൂ ഫിഷ് റാബിറ്റ് സ്ക്യൂറല് ഡൊമസ്റ്റിക് മൗസ് ഹ്യൂമൻ ജെയിൻ ടോട്ടോയിസ് സ്നെയിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ആനിമൽസിൻ്റെയും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക റോക്കറ്റ്സ് ലോഞ്ചിങ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഇൻ ടു ഏർത്ത്സ് ഓബിറ്റ് ഓഫൺ അറ്റൈൻ സ്പീഡ്സ് അപ് ടു എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് എ ടോട്ടോ ഇസ് ക്യാൻ മൂവ് ഓൺലി വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് അബൌട്ട് എയ്റ്റ് കിൽ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ക്യാൻ യു കാൽക്കുലേറ്റ് ഹൗ ഫാസ്റ്റ് ഈസ് ദ റോക്കറ്റ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദി ടോട്ടോയിസ് അപ്പോൾ ഒരു റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റിൽ
കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ആ റോക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടോയിസിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പീഡ് നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡും സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റു ആണ് അല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര സ്പീഡിലാണ് ഒരു റോക്കറ്റ് പോകുന്നത് എത്ര സ്പീഡ് കുറഞ്ഞാണ് ഒരു ടോട്ടോയിസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നമ്മളോട് കമ്പാരിസൺ ചോദിച്ചാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അതായത് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ഈക്വൽ ആക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് പറ്റും വളരെ സ്പീഡിലാണ് റോക്കറ്റ് പോകുന്ന ടോട്ടോയിസ് വളരെ പയ്യാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും എങ്കിൽ പോലും കുറച്ചുകൂടെ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ യൂണിറ്റ് സെയിം ആക്കുക അപ്പം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും എത്ര മാത്രം ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വൺസ് ഈ നോ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് യു ക്യാൻ ഫൈൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂഡ് ബൈ ഇറ്റ് ഇൻ എ ഗിവൺ ടൈം ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ദ സ്പീഡ് ബൈ ടൈം ദസ് ഡിസ്റ്റൻസ് കവേഡ് ഈസിക്കൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ അത് ടൈമും അറിയാം ഒരു ഗിവൺ ടൈമിൽ ഇത്ര സ്പീഡിലാണ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് പോകുന്നതെന്ന് നമ്മളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അതായത് സ്പീഡ് ഈസിക്കൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് കവേഡ് ബൈ ടൈം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇവിടെ സ്പീഡും നമുക്കറിയാം ടൈമും നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്പീഡും ടൈമും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അല്ലെ നിങ്ങൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അവിടെ എഴുതി നോക്കുക സ്പീഡ് ഈസിക്കൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് കവേഡ് ബൈ ടൈം ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പീഡും തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈമും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേഡ് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ സ്പീഡും അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ അത് ആ സ്പീഡ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈമും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് കവർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഇക്വേഷനാണിത് ഡിസ്റ്റൻസ് കവേഡ് ഈസിക്കൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത് നമുക്ക് നമുക്ക് ആ സ്പീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ സ്പീഡ് ഈസിക്കൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് കവേഡ് ബൈ ടൈം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തിയത് ഓക്കെ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഫൈൻ ദ ടൈം ആൻ ഒബ്ജെക്ട് വുഡ് ടേക്ക് ടു കവർ എ ഡിസ്റ്റൻസ് വയൽ മൂവിംഗ് വിത്ത് എ ഗിവൺ സ്പീഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ടൈമും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ സ്പീഡും അതുപോലെ തന്നെ അത് കവർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈം കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് സ്പീഡ് ഈസിക്കൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എന്നാണ് അല്ലേ സ്പീഡും തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടൈം നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ടൈം ഈസിക്കൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് നമുക്കറിയാവുന്ന ആ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ തന്നെ നമ്മൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ന്യൂമറൽസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനെ മാറ്റി മറിച്ചിട്ട് മറ്റ് കിട്ടാത്ത ന്യൂമറൽസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കാര്യം തന്നാൽ മതി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ടൈം ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ അപ്പം ടൈം ടേക്കൺ ഈസിക്കൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഈസിക്കൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആയിരുന്നു ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം ചെയ്യുക ടൈം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനെ തന്നെ മാറ്റി മറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ എ മീറ്റർ ഫിറ്റ് ഡൗൺ ടോപ്പ് ഓഫ് എ സ്കൂട്ടർ ഓർ എ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ
ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സ്പീഡോ മീറ്ററിൽ സ്പീഡ് കാണിക്കുന്നത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് ദർ ഈസ് ഓൾസോ അനദർ മീറ്റർ ദാറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ബൈ ദ വെഹിക്കിൾ ദ മീറ്റർ ഈസ് നോൺ ആസ് ആൻഡ് ഓഡോ മീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെഹിക്കിളൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു മീറ്റർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഓഡോ മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പം സ്പീഡോ മീറ്ററും ഉണ്ട് ഓഡോ മീറ്ററും ഉണ്ട് വാൾ ഗോയിങ് ഫോർ എ സ്കൂൾ പിക്നിക് ബഹേലി ഡിസൈഡ് ടു നോട്ട് ദ റീഡിങ് ഓൺ ദി ഓഡോ മീറ്റർ ഓഫ് ദ ബസ് ആഫ്റ്റർ എവറി തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ടിൽ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ജേണി ലേറ്റർ ഓൺ ഷീ റെക്കോർഡഡ് ഹർ റീഡിങ്സ് ഇൻ ടേബിൾ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പം ഈ പഹേലിയുടെ സ്കൂളിൽ നിന്നൊരു സ്കൂൾ പിക്നിക്കിന് അവരെല്ലാവരും കൂടെ പോവുകയാണ് അപ്പം ബസ്സിൽ ഉള്ള ഓഡോ മീറ്ററിൽ അവൾ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും പോയി റീഡിങ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ജേണി എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈം വരെയുള്ള റീഡിങ്സ് അവൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജേണി തുടങ്ങിയപ്പം മുതലുള്ള എൻഡിങ് വരെയുള്ള ആ റീഡിങ്സ് അവളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അവളത് ആ ടേബിൾ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ അതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓഡോമീറ്റർ റീഡിങ് അതും ഓരോ അരമണിക്കൂർ കൂടുന്തോറും ഈ ഓഡോമീറ്റർ റീഡിങ്സ് എടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്കിനാണ് ഇവർ ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്കിന് ഉള്ള റീഡിങ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത തേർട്ടി മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് എയ്റ്റ് തേർട്ടിക്കുള്ള റീഡിങ് നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് നയൻ തേർട്ടി അങ്ങനെ ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് ആയപ്പോഴാണ് അവർ അവരുടെ പിക്നിക് സ്പോട്ടിൽ എത്തുന്നത് അതുവരെയുള്ള ഓഡോ മീറ്റർ റീഡിങ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ തേർട്ടി മിനിറ്റ് ഇടവ് ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത കോളത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റ് അതായത് ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള എൻഡിങ് പോയിൻറ്റിൽ അവർ എത്തുന്നിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് ടേബിൾ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓഡോ മീറ്റർ റീഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഓഡോ മീറ്റർ റീഡിങ് വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാൻ യു ടെൽ ഹൗ ഫാർ വേഴ്സ് ദ പിക്നിക് സ്പോട്ട് ഫ്രം ദി സ്കൂൾ അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരെയായിരുന്നു പിക്നിക് സ്പോട്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്കിനാണ് പിക്നിക്ക് തുടങ്ങിയത് ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് ആയപ്പോൾ അവർ പിക്നിക് സ്പോട്ടിലെത്തി അപ്പോൾ ആ എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്കിനുള്ള സീറോ കിലോമീറ്റർ മുതൽ ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് ആയപ്പോഴത്തേക്കിന് എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓഡോ മീറ്ററിൽ കൂടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ആ എയ്റ്റി കിലോമീറ്ററോളം ഓഡോ മീറ്റർ കൂടിയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ പിക്നിക് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് ഉള്ളത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ദൂരത്താണ് ഈ പിക്നിക് സ്പോട്ട് ഉള്ളത് ക്യാൻ യു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ബസ് ഇനി ഈ ബസ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ടേക്കൺ അല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവർ ട്രാവൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി അതിനെടുത്തിരിക്കുന്ന സമയം എത്ര ആണ് എട്ട് മണി മുതൽ പത്ത് മണി വരെയുള്ള ആ ഒരു ടൈമിനിടയ്ക്കാണ് ഇവർ ഈ എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് അവർ എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അവേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരുന്നു ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ടേബിൾ പുജു ആസ് പഹേലി വെദർ ഷീ ക്യാൻ ടെൽ ഹൗ ഫാർ ദേ കുഡ് ഹാവ് ട്രാവൽഡ് ടിൽ നയൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എ എം അപ്പോൾ ഓരോ അരമണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴുമുള്ള റീഡിംഗ് ആണ് ഇവൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ബുജു ചോദിക്കുകയാണ് നയൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എ എം ആയപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പഹേലി ഹാഡ് നോ ആൻസർ ടു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേ വെൻ ടു ദേ ടീച്ചർ ഷീ ടോൾ ദം ദാറ്റ് വൺ വേ ടു സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം മീൻസ് ടു പ്ലോട്ട് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് ലെറ്റ് എസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ സച്ച് എ ഗ്രാഫ് ഈസ് പ്ലോട്ടഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒമ്പത് മുക്കാൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ അവർ എ